Hiçbir şeyi doğru düzgün hatırlayamıyorum diyenlerdenseniz kendinize biraz haksızlık ediyorsunuz. Çünkü beynimiz hiçbir şeyi değil bazı şeyleri kolayca hatırlayamaz. Örneğin benim en çok kullandığım sözlerden biri. Ya isim hafızam hiç yok ama görsem kesin hatırlarım. Çünkü görsel hafızamız iyidir. Aslına bakarsanız duyu organlarımızla ilişkili pek çok şeyi yani deneyimlerimizi daha kolay hatırlarız. O yüzden yıllar önce dinlediğimiz bir şarkıyı tekrar duyunca hemen ona eşlik edesimiz gelir. Veya bir koku ansızın bizi çocukluğumuzun en derin hatıralarına götürebilir. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçeli Mevsimler geldi geçti görüşmeyeli Ama isimler silini verir aklımızdan. Telefon numaralarını ya da bir grup sayıyı veya formülleri ezberlemekte güçlük çekeriz. Soyut kavramlar beynimizde çok zor yer eder. Çünkü bu tür şeyler beynimizin binlerce yıldır topladığı görsel, dokunsal, işitsel, tatsal ya da kokusal bilgilere göre çok daha yeni, çok daha modern kavramlar. Ama bir şekilde biz bu yeni ve modern kavramları da öğrenmek zorundayız. Hukuk fakültesindeyken bizim okuduğumuz kitapların en incesi benim bileğimin kalınlığından daha fazlaydı ve bu bilgileri, bu kitapları okuyup sindirip öğrenebilmek için hemen hemen her türlü yöntemi denemiştim. Ve denediğim yöntemlerden bir tanesi gerçekten de işe yaradı. Sherlock'un da kullandığı bir yöntem. Sherlock'un hafıza sarayı dediği şey aslında binlerce yıldır bilinen bir hafıza geliştirme yöntemi. Latince de buna method of loci ya da loci ya da loci deniyor. Rivayetler muhtelif bunun nasıl telaffuz edildiği ile ilgili. Zaten önemli olan o değil. Bu İngilizcedeki location yani mekan kavramının karşılığı. Dolayısıyla biz bu telaffuzlarla uğraşmak yerine ona kısaca mekan metodu diyebiliriz. Zaten işin sırrı da orada. Sarayda değil, mekanda. His what? Oh, his mind palace. It's a memory technique, a sort of mental map. You plot a, a map with a location. It doesn't have to be a real place and then you deposit memories there. Theoretically, you can never forget anything. All you have to do is find your way back to it. So this imaginary location could be anything, a house or a street. Yeah. This is a palace. He said it was a palace. Yeah, well, it would, wouldn't it? Hani demiştim ya beynimiz bazı şeyleri hatırlamakta çok başarılıdır, çok iyidir diye işte özellikle üç boyutlu mekan algımız çok gelişmiştir. O yüzden bu yöntemi kullanabilmek için daha önce sözünü ettiğim derin çalışmak için de gerekli olan bir mekana ihtiyacımız var. Şimdi gelin birlikte bir deney yapalım. Gözlerinizi kapatın ve çok iyi bildiğiniz bir mekanı hayal etmeye başlayın. Mesela odanız. Odanızın içinde bir sandalye görüyorum. Ve siz tam şu anda o sandalyenin üstünde oturuyorsunuz. Şimdi yine her zaman gittiğiniz bir yere, mesela okula ya da iş yerinize doğru bir yolculuğa çıkalım. Hayali bir yolculuğa. Sandalyemden kalktım. Odamın kapısını açıp sağa döndüm. Banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım, salondan geçtim, mutfakta bir şeyler atıştırdım, girişteki dolaptan ayakkabılarımı giydim, merdivenlerden aşağıya indim, sokağa çıktım, otobüs durağına yürüdüm. Tüm bu hikayeyi ezberlemenize gerek yok. 3 aşağı 5 yukarı sizin de buna benzer bir hikaye oluşturabileceğinizi ya da bildiğiniz bir mekanı bu şekilde parçalar halinde hayal edebileceğinizi düşünüyorum. Zaten önemli olan düşünmek. Çünkü zaten bildiğiniz şeylerden bahsediyorum. Beyniniz hiç çaba sarf etmeden o mekanı ya da o yolculuğu zaten ezbere biliyor. Ve kafanızda bir zihin haritası oluşmuş durumda. İşte şimdi ezberlemekte güçlük çektiğimiz şeyleri, kavramları bu zihin haritasının üzerine yerleştirmeye başlayacağız. Ve deneyimiz devam ediyor. Şimdi size 9 saniye boyunca 9 tane kelime göstereceğim ve bunları ezberlemenizi isteyeceğim. Hazır mısınız?
süreniz bitti. Gördüğünüz kelimelerden kaç tanesini hatırlıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Ama videoyu geriye sarmak, hile yapmak yok. Ne kadarını hatırlayıp hatırlamadığınızı bir ölçün, biçin, test edin. Tamam mı? Eminim pek çoğunuz en azından bir kelimeyi hatırlıyordur. Hatta durun tahmin edeyim. Duvar kelimesini. Duvar görselleştirmesi çok kolay bir kelime olduğu için akılda da çok kalıcı olabiliyor. Ama soyut kavramları hatırlamak o kadar da kolay değil. Şimdi deneyimizin son aşamasına geçiyoruz ve bu aşamada mekan metodunu yani method of loci ya da loci ya da loci ya da Sherlock'un hafıza sarayı tekniğini kullanarak bu yeni kavramları, kelimeleri ezberlemeye çalışacağız. Herkes mekanına doğru gitsin. Hatırladık mı? Kelimelerimizi oraya yerleştireceğiz. İlk öğrenmemiz gereken kelime güçlü idi ve bizim mekanımızdaki ilk yerde sandalyeydi. Şimdi bu ikisini ilişkilendirmeye çalışalım ve bunu yaparken de abartmaktan kaçınmayalım. Güçlü ve sandalye. Nasıl abartılı bir ilişki kurabiliriz? Mesela sandalye çok sağlam olsun ve biz elimizle onu aldığımız gibi yere vuruyoruz, çarpıyoruz. O çarpma sırasında ellerimizdeki o şiddeti hissedebiliyoruz. Etrafa bir de ses çıkıyor. Ama o sandalye hala sapa sağlam çünkü çok güçlü yapılmış. Güçlü sandalye. İşte bu şekilde abartılı ilişkiler kurarak yeni kavramlarla bildiğimiz şeyler arasında ilişki kuruyoruz. Tabi 9 saniyede 9 kelime için bunu yapabilmek en azından başlangıç için çok zor. Ama bu yöntemle çalışmaya başladıktan sonra bir müddet geçince normalde 9 saatte öğrenemediğiniz şeyleri 9 dakika içerisinde öğrenebileceğinizi fark edeceksiniz. Hani ilişkilendirme yaparken abartın demiştim ya abartın diyorum çünkü abartınca Adeta o sesleri duymaya, tadları almaya, kokuları hissetmeye başlıyorsunuz. Önemli olan bir başka şey de sıralama. Mesela az önce size gösterdiğim kelimelerden duvar kelimesi, önceden bildiğiniz mekanlardan sokakla daha ilişkili gibi gözüküyor olabilir. Ama sıralamada aynı yerde değiller. Dolayısıyla sırf uyumlu olduğu için duvarı alıp da sokağa yerleştiremezsiniz. Öğrenmemiz gereken duvar kelimesi üçüncü sıradaydı ve bizim mekanımızda üçüncü sırada sandalyeden kalktım, odamın kapısını açtım, banyoya gittim, banyo vardı. O zaman banyo ile duvarı ilişkilendirmem gerekiyor. Mesela banyoya gittim, ellerimi yıkarken musluğu birdenbire açınca su duvara sıçradı. Ve etraf berbat oldu. Hatta elimle dokunduğumda o ıslaklığı hissedebiliyorum. Bu tür bir ilişki kurabilirsiniz. Mekanımıza tek tek yeni kavramları yerleştirince ortaya 3 aşağı 5 yukarı şöyle bir hikaye çıkabilir. Yere çarpınca bile kırılmayan güçlü sandalyemden kalktım. Çok sevdiğim odamın kapısını açıp sağa döndüm. Banyoya gidip elimi yüzümü yıkarken duvar rezil oldu. Salondan geçerken film izleyen kardeşimin korku dolu çığlığını duydum. Mutfakta buzdolabının üstündeki sefer tarifesi bilgi notuna bakınca kış saati uygulamasının başladığını yani geç kaldığımı fark ettim. Öfkeyle girişteki dolaptan ayakkabılarımı giydim. Merdivenlerden aşağı inerken Takıntımdan ötürü tüm basamakları saydım. Sokakta üst komşumuzla karşılaştım. Otobüs durağında yabancı dille konuşan birini duydum. Gördüğünüz gibi bildiklerimizle bilmediklerimizi ilişkilendiriyoruz ve tüm bunları sırayla yapıyoruz. Tıpkı bir hikayede olduğu gibi. Zaten mekan metodu hikaye anlatmaya benziyor. Daha doğrusu hikaye uydurmaya. Ve bu hikayelerde yapmanız gereken 3 şey var. 1. Mekan seçin. Bu mekan eviniz ya da benim az önce verdiğim örnekteki gibi mahalleniz olabilir. Önemli olan iyi bildiğiniz bir yer olması. Ve hep aynı mekanı kullanın. Eğer sadece evinizi seçtiyseniz o zaman o evdeki odaları ve odaların içindeki eşyaları düşünün ve bir odadan sandalye seçtiyseniz başka bir odadan başka bir eşya seçmeye çalışın. Ve seçtiğiniz eşyalar da mümkünse biraz büyük olsun. 2. Yolculuk yapın. Mekandaki rotanız da hep aynı olsun. Mekan olarak evinizi seçtiyseniz ya dış kapıdan içeriye girip odaları hep aynı sırayla dolaşın veya benim biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi odanızdan dışarıya doğru çıkın. Bazıları mesela saat yönünde ya da bunun tersi yönde bir yolculuk yapmayı tercih ediyor. 
Biz sadece 9 durağı olan bir yolculuk yaptık ama zaman içerisinde mekanlarınızı zenginleştirebilir ve bu durak sayısını da arttırabilirsiniz. 3. İlişki kurun. Ezberleyeceğiniz yeni kavramları o çok iyi bildiğiniz mekana yerleştirin. Sırasıyla mekanla ya da mekanın içindeki eşyalarla ilişki kurun. Abartarak. Abartın ki iki kavram arasındaki ilişki daha bir görülebilir, duyulabilir hale gelsin. Mümkünse onun tadını alın, kokusunu hissedin. Ezberlemeniz gereken kelime yumurtaysa o yumurtayı kırmaktan çekinmeyin. Tabi aklınızda. Veya o yumurtayı alın. Birkaç ay girişteki dolap vardı ya, onun içinde bekletin, sonra dolabı açınca buram buram çürük yumurta koksun. Peki tüm bunları neden yapıyoruz, neden katlanıyoruz? Ayrıca biz ezberciliğe karşı değil miydik? Karşıydık, hala da karşıyız. Ama sadece ezberciliğe karşıyız, ezberlemeye değil. Zaten ona karşı olmak, beynimizin çok iyi yaptığı ve her gün uyguladığı bir şeyi inkar etmek gibi olur. Tam tersine biz öğrenmemiz gereken şeylerle zaten bildiklerimiz, öğrendiklerimiz arasında kalıcı ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Ve bunun için de mekanları kullanıyoruz. Mekan metodunu. Ve bu da emin olun hayatta çok işinize yarayacak. Hukuk fakültesinde okuduğum o bileğimden kalın kitaplar vardı ya, o kitaplardaki bilgilerin hepsi olmasa bile pek çoğu hala zihnimdeki mekanın köşelerinde durmaya devam ediyor. İş hayatımda... Çeşitli mekanlarda büyük topluluklar karşısında 600'den fazla konuşma yaptım bugüne kadar ve o konuşmalar için hazırladığım metinleri de çoğu zaman o konferans salonlarının çeşitli köşelerine belli bir sırayla yerleştirmeyi tercih ettim. Fiziksel olarak değil tabi zihinsel olarak. Anlayacağınız Sherlock'un hafıza sarayı dediği şey dizi için uydurulmuş hayali bir kavram değil. En azından Sherlock karakterini canlandıran oyuncu neydi onun ismi? Yani vardı ya. ya. ismini unuttum da şimdi görsem hatırlayacağım. Ha, Benedict Cumberbatch. Belki de o da dizideki repliklerini ezberlemek için bu yöntemi kullanıyor olabilir. Çünkü oyuncuların da zaman zaman faydalandıkları bir teknik bu. Hani size az önce ezberlemek için gösterdiğim 9 kelime vardı ya. Onlar da öyle öylesine ya da tesadüfen seçilmiş kelimeler değil. Geçenlerde 2,5 dakikalık bir monoloğu ezberlemek için kullandım o anahtar kelimeleri ben. Şöyle başlayan bir monologtu. Güçlü insanlar değiliz ama güçlü görünmeyi seviyoruz. Etrafımıza duvarlar ördükçe kendimizi güçlü hissediyoruz. Her şeyi ama, ama her şeyi korkularımızla başa çıkabilmek için kullanıyoruz. Bilgiyi de bilgisizliği de, öfkeyi de korkaklığı da, takıntılarımızı da sadakatsizliklerimizi de. Bir üst seviye insanlığa çıkmak yerine Korkularımızdan Az önce o çok fena bir spoiler yediniz arkadaşlar. Daha önce yayınlamadığım bir kısa filmin son sahnesini gördünüz. Ama kimseye söylemek yok. Çok yakında tamamı bu kanalda. O zamana kadar bildiklerinizi unutun. Bilmediklerinizi öğrenmek için de nereye gideceğinizi biliyorsunuz. Müzik